一九四三年的苏德战场上，随着一发榴弹打在了 T 三四身上，这一辆坚固的坦克遭到了毁灭性的打击，瞬间变成了一具残骸。发射这枚炮弹的并不是榴弹炮，也不是德军坦克，而是一种看似并不起眼的单兵榴弹发射器。这就是让盟军装甲部队非常头疼的纳粹铁拳。今天我们就来聊一聊铁拳这个二战期间最成功的反坦克武器。一九四二年，当一份份东线的战报摆放在希特勒的办公桌上时，这位纳粹元首非常生气：“又是 T 三四，为什么每次苏联人的 T 三四都能给我们带来那么大的麻烦？我们在法国战场所向披靡的装甲部队哪儿去了？”希特勒的愤怒并非空穴来风。此时，一直让德国人引以为傲的装甲部队在苏联境内吃尽了苦头。苏军 T 三四坦克搭载的七十六毫米火炮能轻松击穿同时期德军的主战坦克，而德。德军这边对于 T 三四还没有足够的应对方法，每次开战，德国坦克便损失不断。希特勒预定的作战方案也根本无法推进，告诉陆军办公室，立刻着手研发能够给 T 三四带来麻烦的武器，最好我们的士兵可以人手一个，随时随地能对 T 三四造成威胁。希特勒的这项命令传达了下来，但是陆军办公室也是非常为难。此时虎式坦克还无法大规模的投入战场，能够对 T 三四构成威胁的武器装备并不多。抱着试一试的心态，办公室向德国军工企业开启了招标。有一家叫雨果（即阿弗列施耐德）的公司进行了投标。可是，在看了这家公司的资料后，负责这次招标的德军军官威廉·汉姆摇了摇头：“他们以前是生产煤油灯和炉灶的，自从战争打响，他们才。”转行生产武器，明显是典型的投机者。我不相信他们能够在反坦克领域有所建树。不过，当施耐德研发部主任海因里希·兰格威勒博士将初步设计方案提交上时，陆军办公室还是决定给他们一次机会，因为海因里希的方案很满足希特勒的要求。他打算研发一种单兵可以使用的便携式反坦克榴弹发射器，让步兵执行反装甲任务时，能够与敌方装甲车辆保持一段距离，发射破甲榴弹，从而打击苏联人的 T 三四。在中标后，海因里希拍胸脯保证一定会满足军方的要求。可是，在第一款成品问世后，德军士兵恨不得将他送进监狱。这款成品被命名为 FP 四二，构造大致是个直径八厘米的半圆形榴弹发射器。不过，它的有效射程仅有二十至三十米，并且只能击穿三十毫米的装甲，还没有任何瞄准装备，非常的难以操作。不过，在海因里希的游说下，德军还是决定将 FP 四二装备在少数部队中进行实战测试。这可害苦了在前线的德军士兵。很多人在使用这件武器时，因为没有瞄准器，只能凭借感觉进行射击。这种命中率自然无法得到保障，并且因为 FP 四二尾部设计不当，在发射时经常会产生大量的火焰，造成德军士兵被烧伤，真可谓杀敌一千，自损八百。逐渐的，反对使用 FP 四二的呼声越来越。高，没办法，德军只能将所有的 FP 四二进行回收销毁。不过，这件失败的产品并没有打击海因里希的信心。他开始着手进行改造。一九四二年十二月 ，FP 一问世。这款单兵榴弹发射器总结了之前产品的失败经验，被加装了简易瞄准表尺，命中率达到了极大的提升，整体也更便于携带，并且尾部加装折叠尾翼，可以最大限度防止发射者烧伤，可谓是 FP 四二的全面升级版。不过，德军方面还是认为 FP 一造价过于昂贵，且威力只能击毁苏军小型战车。最终，施耐。德公司再一次进行了改进，使用材料变为了价格低廉的低等钢材，火力方面也得到了提升。在最终的试验中，成功摧毁了一辆缴获的 T 三四坦克，这令德军司令部兴奋不已。他们将这款武器命名为“铁拳”，并立刻决定小规模生产，尽快装备在德国陆军中。汉斯是德军东线战场的一名士兵，作为精锐部队中的一员，最初 FP 四二进行试验检验时，他就分配到了一把。
。本以为这次终于有对付苏联坦克的力气，可是 F P 四二在战场上的表现着实让汉斯大跌眼镜。在一场作战中，汉斯发射的榴弹只在 T 三四身上留下了一个弹坑，而自己的手部却遭受了火焰的灼烧，最后只得在野战医院休养了两个月。这让汉斯对于这款反坦克武器心有余悸。一九四三年八月，当铁拳正式开始服役后，汉斯拒绝再使用这款武器，他宁愿拿着反坦克手榴弹对 T 三四发起自杀式攻。攻击也不再想使用铁拳了。汉斯的上级卡尔得知这一情况，专门找到了汉斯。我知道你很不信任铁拳，但是我认为任何武器都会经历从稚嫩到成熟这么一个阶段。你应该给铁拳一次机会。我相信它会让你重新认识反坦克武器的威力。最终，在卡尔的劝说下，汉斯放下了戒备，决定使用铁拳进行作战。很快，新的作战任务来临，苏军集结了一支装甲部队，打算进攻汉斯所在的德军阵地。战斗非常激烈，德军的 T 三四在作战中可谓是横行霸道，德军的坦克根本没有还手之力。眼看着一辆辆德军坦克被击毁，汉斯主动提出带领一支装备铁拳的小队进行反坦克作战任务。卡尔点头应允，汉斯立即和十几名战友携带着铁拳离开了阵地。这一路上到处都是德军的坦克残骸。汉斯知道，如果不采取行动，恐怕很快阵地就要守不住了。这时，突然一发炮弹袭来，汉斯等人立即卧倒，炮弹在身边爆炸。汉斯感觉到自己的耳朵嗡嗡作响，再抬头就看到不远处一辆 T 三四正在驶来，而 T 三四上的苏军驾驶员也看到了这支德军小队。不过，他并没有将汉斯等人当回事。这些德国人肯定又是来投放手榴弹的，他们怎么就没有一点新花样？我敢打赌，他们已经要进行最后一搏了，阵地很快就是我们的了。看着 T 三四距离越来越近，汉斯嘴里一直在念叨：“六十、五十、四十。”这是他目算的苏军坦克距离自己的位置。他知道铁拳的有效射程在三十米，只有在这个范围内才能对敌军坦克造成威胁。汉斯大喊一声，扛着铁拳冲了出去。他知道此时已经具备发射条件。苏军士兵看到汉斯冲出来，想要发射一枚炮弹进行攻击，可随着一声巨响 ，T 三四遭到了猛烈打击。苏军驾驶员还没有反应过来，便立刻毙命了。而 T 三四的身上赫然出现了一个巨大的裂洞，这威力甚至让德军士兵都惊讶的张大了嘴。在望远镜中看到这一幕的卡尔激动不已，他立刻命令德军展开反击。苏军坦克没有遇到过威力如此巨大的反坦克装置，一时间溃不成军。最终，德军获得了这场战斗的胜利，而铁拳也一战成名，成为了让德军士兵爱不释手的武器。德军司令部在一九四三年十月。下令大批量生产铁拳，因为铁拳的重量只相当于一杆步枪，很多德军士兵都会选择在作战时携带。真正做到了希特勒当初要求的“人手一个”。后来，铁拳开始在东线战场大展神通 ，T 三四非常畏惧这款装备，在战场上也开始变得小心翼翼。而铁拳的出现也帮助德国度过了那一段坦克真空期，为豹式坦克的大范围装备争取了时间。盟军这边很快探知了德军装备的新式反坦克装备，不过对于铁拳，盟军并没有太多应对办法，只能不断加强坦克的防御力，希望坚硬的盾可以抵挡住锋利的矛，但效果却不佳，反而是铁拳一直得到优化，给盟军造成了一次又一次麻烦。一九四四年，铁拳六十问世，它的射程达到了六十米，穿身也增加到了一百七十毫米。这种威力足以摧毁盟军大部分重型坦克，可谓是那一时期装甲部队的克星。不过，德军并没有满足于这种射程，他们想要铁拳的射程媲美火箭筒。最终，在施耐德公司的努力下，铁拳一百和铁拳幺五零相继诞生了。这两种铁拳的射程可以达到一百米和一百五十米，特别是铁拳幺五零，在改进时重新设计了。外形简化了使用步骤，哪怕是一个毫无作战经验的平民，都可以在看了说明书的情况下熟练使用铁拳。而在射程和火力不断增强的同时，铁拳的重量反而越来越轻，这也让盟军对于铁拳的研发非常好奇。随着时间来到一九四五年，二战的局势逐渐明朗，德军节节败退，开始死守本土的重要城市。汉斯也跟随着大部队驻守在了柏林附近。此时，汉斯已经成长为一名出色的。
反坦克专家，几乎盟军所有的坦克他都摧毁过。铁拳已经是他不可或缺的老伙计。盟军攻入德军本土后，经常会陷入巷战。在城镇这种坦克灵活性大受影响的作战地点，铁拳更是可以发挥最大的作用。而汉斯为了增加铁拳的机动性，经常会骑着自行车在到处是废墟的城镇中穿梭，用以找到最佳的发射位置。这一方式被很多德军士兵模仿，成为了一种新式战术。而盟军士兵也非常喜欢使用铁拳，但因为技术严格保密，美苏等国并不知道铁拳的核心技术，无法进行生产。盟军一般只能使用缴获的铁拳进行作战。一九四五年四月，盟军包围了施耐德公司总部所在的莱比锡，盟军高层命令在城破之后，一定要前往施耐德总部获取铁拳的档案资料。可惜的是。在莱比锡被攻破前，施耐德公司总经理在总部大楼引爆炸弹自杀。很多机密档案因为这场爆炸被焚毁。关于铁拳早期的生产研发记录都已灭失，也算是兵器历史上的一件憾事。而铁拳也随着纳粹德国的覆灭，正式退出了历史舞台。我是大兵，我们下期见。